Hi students, welcome to my channel. Today's section Usnamu Mariyu Usnagrata. Usnamu Mariyu Usnagrata ne paatam lo important bits to chechin sukundam. I wish you all the best. Please like, share and subscribe to my channel. Heroes must bits ma pas. It is called science lo Usnamu ne paatam in Usnamu yakka tevratanu dash yaman taranishama. ఉష్ణం యొక్క తీవ్రతను అంటే చల్లదనాన్ని కాని వెచ్చదనాన్ని కాని ఏమంటారంటే ఉష్ణోగ్రత అంటారు చల్లదన స్థాయి లేదా వెచ్చదన స్థాయి అంటాం ఉష్ణోగ్రత అంటామా ధర్మామీటర్లు ఉపయోగించే ద్రవము అన్నాడు మా ధర్మామీటర్లు ఏ ద్రవాలు ఉపయోగిస్తారు మా ధర్మామీటర్ ఉపయోగించే ద్రవాలు ఆల్కహాల్ ఉపయోగిస్తాము పాదరసం ఉపయోగిస్తాం రెండు ఉంటాయి మా కొన్నిట్లో ఆల్కహాల్ కొన్నిట్లో పాదరసం కాడు బి మరియు సి బి కమ్మ సి బి మరియు సీమ ఆల్కహాలు మరియు పాదరసం రెండు ఉంటాయి ధర్మామీటర్లో పాదరసం వాడడానికి గల కారణము అన్నమాట ముఖ్య ధర్మామీటర్లో పాదరసం వాడడానికి ముఖ్య కారణం ఏమి సమ వ్యాకోచం కలిగి ఉంటుంది అదమ ఉష్ణవాహకము గాజు పాత్రకు అంటుకోదు కాంతి పారదర్శకముగా ఉంటుంది ఏ మరియు బి B మరియు C A మరియు C A మరియు D సో సమ వ్యాకోచము కలిగి ఉంటుంది గాజు పాత్రకు అంటుకోదు ఇది మా అంశం ప్రయోగశాలలో ధర్మామీటర్లో మొత్తం విభాగాల సంఖ్య ధర్మామీటర్లో ప్రయోగశాల ధర్మామీటర్లు మొత్తము విభాగాల సంఖ్య హండ్రెడ్ ఉంటాయి గలీలు తన మొదటి ధర్మామీటర్లో ఉపయోగించిన పదార్థం ఏమి సో మొట్టమొదటి ధర్మామీటర్ను ఉపయోగించిన తయారు చేసింది ఎవరంటే గెలీలియోమ అందులో ఉపయోగించిన పదార్థం ఏమిటంటే గాలిని ఉపయోగించినాడు మానవ శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత మానవ శరీర సాధారణ ఉష్ణోగ్రత సో బి నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సి కాడు బి మరియు సి బి మరియు సీమ బి మరియు సి ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ప్రపంచంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదైన ప్రదేశము అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ నమోదవుతాయి నడుమా లిబియా మా శరీర ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి వాడే ధర్మామీటరు శరీర ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించే ధర్మామీటర్ ఏమంటాము జ్వరమానిని అంటాము శరీర మన మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రతను కొలవడానికి ఉపయోగించేది జ్వరమానిని మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్ గరిష్ట గరిష్ట ధర్మామీటర్లు ఉపయోగించే పదార్థము ఇందులో పాదరసము మరియు ఆల్కహాల్ రెండు వాడతారు పాదరసము మరియు ఆల్కహాల్ రెండు వాడతారు జ్వరమానిలో కనిష్ట రీడింగ్ విలువ జ్వరమానిలో కనిష్ట రీడింగ్ విలువ నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ మా వాతావరణ నివేదిక సిబ్బంది ఉపయోగించే ధర్మామీటరు వాతావరణ నివేదికనివ్వడానికి ఉపయోగించే ధర్మామీటరు రామన్స్ ఉష్ణమాపకము మా రామన్స్ ఉష్ణమాపకము తప్పు మా సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకము సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణమాపకము మా మూడు మా గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద పాదరసము ఏ స్థితిలో ఉంటుంది గది ఉష్ణోగ్రత పాదరసము ద్రవ స్థితిలో ఉంటుంది నీటికి గ్లూకోజ్ కలిపినప్పుడు నీటికి గ్లూకోజ్ కలిపినప్పుడు ఏమవుతుంది మా ఎప్పుడైనా మనం ఇండ్లో గ్లూకోజ్ ఎండకాలం గ్లూకోజ్ నీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాం గ్లూకోజ్ నీళ్ళు తాగితే చాలా చల్లగా ఉంటాయి ఎందువల్ల ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది జ్వరమానిని వినియోగంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు ఏవి జ్వరమానిని మా మనం ఉపయోగించడంలో తీసుకున్న జాగ్రత్తలు ఏవి యాంటీసెప్టిక్ ద్రావణంతో శుభ్రపరచాలి దానిని యా రే రీడింగ్ ప్రారంభ స్థాయిని గుర్తించాలి పిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచాలి వేడికి దగ్గరగా ఉంచాలి కాబట్టి యాంటీసెప్టిక్ ద్రావణంతో దాన్ని శుభ్రపరచాలి రీడింగ్ ప్రారంభ స్థాయిని గుర్తించాలి ఇవి రెండు మా రెండు వారిలో సరికాని వాక్యం ఏది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏది అని ఇచ్చినాడు మా రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఏది 
ఉష్ణం ఒక శక్తి స్వరూపం కరెక్ట్ మైనస్ సెవెన్ డిగ్రీ సి అనేది జీరో డిగ్రీ సి కన్నా అధికము అన్నాడు ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ ఇదే మా సరికాని వాక్యము రసాయన శక్తి ఉష్ణ శక్తిగా మారే సందర్భము రసాయన శక్తి ఉష్ణ శక్తిగా మారే సందర్భము మా రసాయన శక్తి ఉష్ణ శక్తిగా ఎక్కడ మారుతుంది వీటిల్లో చూడు మా అర చేతులు రుద్దినప్పుడు హీటర్ తో నీరు కాగినప్పుడు గ్యాస్ తో వంట చేసినప్పుడు కుంకుడ గింజను రాతి మీద అరగదీసినప్పుడు సో గ్యాస్ తో వంట చేసినప్పుడు రసాయన శక్తి ఉష్ణ శక్తిగా మారుతుంది ధర్మామీటర్లో స్థిర బిందువుల మధ్య దూరము ఇరవై సెంటీమీటర్లు పాదరస మట్టము పదమూడు సెంటీమీటర్ల వద్ద ఉంటే ఉష్ణోగ్రత ఎంత అన్నాడు మా అరవై ఐదు డిగ్రీలు సి అవుతుంది అరవై ఐదు డిగ్రీల సి అవుతుంది కనిష్ట ధర్మామీటర్లో సాధారణంగా వాడే పదార్థము సిక్స్ గరిష్ట కనిష్ట ఉష్ణ ధర్మామీటర్లో సాధారణముగా వాడే పదార్థము ఆల్కహాల్ అనమాట సో ఆల్కహాలు వాడతారు పాదరసము రెండు వాడతారు మా ఆల్కహాలు మరియు పాదరసం రెండు వాడతారు గోరువెచ్చన నీటిలో ధర్మామీటర్ను ఉంచగా అందరి పాదరస మట్టము జీరో డిగ్రీస్ నుండి హండ్రెడ్ భాగాల సెల్సియస్ లో రెండు బై ఐదో వంతు వరకు చే పెరిగినది ఆ వేడి నీటి యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఫారెన్ హీట్ లో ఫారెన్ హీట్ లో ఎంత సో గోరువెచ్చిన నీటిలో ధర్మామీటర్ ఉంచి అందరు పాదరస మట్టం సున్నా డిగ్రీల నుండి నూరు డిగ్రీల భాగాల్లో సెల్సియస్ లో రెండు బై ఐదో వంతు పెరిగినది రెండు బై ఐదో వంతు పెరిగినది అంటే మీ రెండు బై ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ రెండు బై ఐదు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఐదు రెండు వందల పది రెండు వందల నలభై డిగ్రీలు నలభై డిగ్రీల సెల్సియస్ అవుతుంది నలభై డిగ్రీల సెల్సియస్ అవుతుంది అది ఫారెన్ హీట్ లో ఎంతకు సమానము ఫారెన్ హీట్ లో ఎంతకు సమానము సో ఫారెన్ హీట్ లో డిగ్రీ ఆఫ్ ఫిజికల్ టు కనుకోవాలంటే చూడు డిగ్రీ ఆఫ్ ఫిజికల్ టు ఫార్ములా ఏమి మనకు నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ నైన్ బై ఫైవ్ డిగ్రీ సి ఇంటూ సి ప్లస్ థర్టీ టూ మా సో సింపుల్ ఫైవ్ చేస్తే నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ బై ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ గోరువెచ్చిన టెంపరేచర్ ఎంత ఉంది నలభై డిగ్రీలు ఉంది ఇంటూ నలభై డిగ్రీలు ప్లస్ థర్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ టూ మా ఇప్పుడు ఐదుతో నలభై ఎనిమిది సార్లు పోతుంది మా ఐదుతో నలభై ఎనిమిది 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 తొమ్మిదిలో డెబ్బై రెండు ప్లస్ ముప్పై రెండు డెబ్బై రెండు ఎనిమిది తొమ్మిది డెబ్బై రెండు ప్లస్ ముప్పై రెండు కొడితే ఎంత అవుతుంది డెబ్బై రెండు ముప్పై రెండు కొడితే రెండు రెండు నాలుగు ఏడు మూడు పది వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అవుతుంది మా వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అది ఫారెన్ హీట్ లో ఎంతకి ఈక్వల్ అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ కి సమానము ఆప్షన్స్ అని రాంగ్ ఇచ్చినాడు మా అవి కాదు ఆల్కహాల్ నీరు ఉప్పు నీరు కాదు దానికి సో ఆన్సర్ వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఫర్ వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ అవుతుంది వన్ నాట్ ఫోర్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అవుతుంది క్రింది వల్ల సాఫీషన్ ఏది అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉన్నది ఏది అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉన్నది సుడుమ వీటిలో అధిక ఉష్ణోగ్రత ఏది మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సి ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ జీరో డిగ్రీస్ సి ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అనమాట 
అధిక ఉష్ణోగ్రత కలది జీరో డిగ్రీ సి అనేది అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది బట్ జీరో డిగ్రీ సి అనేది అధిక ఉష్ణోగ్రతను కలిగి ఉంటుంది మనం అన్ని మనం మార్చినట్లయితే మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీ సి అనేది జీరో డిగ్రీ సి అనేది థర్టీ టూ జీరో డిగ్రీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అవుతుంది మా థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అవుతుంది మా అలాగే ఇంతకుముందు ఇదే ఫార్ములా ఉపయోగించి ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ మార్చితే మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ నైన్ మైనస్ నైన్ అంటే థర్టీ టూలో నైన్ పోతే ఎంత ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అవుతుంది ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఎఫ్ అవుతుంది అని ఫారెన్ హీట్ లే కన్వర్ట్ చేస్తే మనం ఈజీగా చేయవచ్చు సో మా మైనస్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ సిని ఫారెన్ హీట్ లేక్ మారిస్తే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ డిగ్రీ సి ప్లస్ థర్టీ టూ సి ప్లేస్ లో మైనస్ ఫైవ్ రాస్తే ఫైవ్ ఫైవ్ జా మైనస్ వన్ అయిపోయి మైనస్ నైన్ అవుతుంది మైనస్ నైన్ ప్లస్ థర్టీ టూ మై ఇది ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీస్ సేఫ్ అవుతుంది ఇది ఫైవ్ డిగ్రీస్ సేఫ్ జీరో డిగ్రీస్ ఇక్కడ జీరో రాస్తే ఏమవుతుంది నైన్ బై ఫైవ్ ఇంటూ జీరో జీరో అయిపోయి థర్టీ టూ డిగ్రీస్ సేఫ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆప్షన్ సి ఇస్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా మనం ఒక వస్తువు వేడి వస్తువును తాకినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది మన శరీర చర్మము మరియు వస్తువుల మధ్య ఎలాంటి వస్తు మార్పిడి జరగదు వస్తువు నుండి వేడి వస్తువును తాకినప్పుడు వస్తువు నుండి మన చర్మమునకు ఉష్ణ మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది మా అదే చల్లని వస్తువును తాకితే ఏమవుతుంది మన చర్మము నుండి చల్లని వస్తువులకి ఉష్ణం అనేది మార్పిడి జరుగుతుంది ఒక రోజులో కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే సమయము కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదయ్యే సమయము మా వేకువ జామున వేకువ జామున కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత అనేది నమోదవుతుంది మా నెక్స్ట్ జతపరచండి జ్వరమానిని జ్వరమాని అనేది ఒక ఉష్ణమాపకము జ్వరమాని అనేది ఒక ఉష్ణమాపకము ఈ మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సి మా మానవ శరీర ఉష్ణోగ్రత థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ సి సెంటీగ్రేడ్ లో అయితే సెల్సియస్ లో అయితే నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఫారెన్ హీట్ మా ఉష్ణం ఒక శక్తి స్వరూపము మా ఉష్ణం ఒక శక్తి స్వరూపము ఉష్ణము ఒక శక్తి స్వరూపము ఏమా నీటి మరుగు స్థానము నీరు మరుగు స్థానము హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సి మా హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సి మా బి మంచు ద్రవీభవన స్థానము జీరో డిగ్రీస్ సి మా మంచు ద్రవీభవన స్థానము జీరో డిగ్రీస్ సి సో ఇక్కడ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సి బదులు ఫారెన్ హీట్ లో ఇస్తే టూ ట్వెల్వ్ ఫారెన్ హీట్ ఇస్తాడు టూ ట్వెల్వ్ ఫారెన్ హీట్ ఇస్తాడు థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ ఇన్ ఫారెన్ హీట్ లో ఇస్తే నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ ఇస్తాడు డిగ్రీ సేఫ్ ఇస్తాడు డిగ్రీ సెల్సియస్ ఫారెన్ హీట్ లో ఇస్తే థర్టీ టూ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ ఇస్తాడు మా ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్ ఐ Request you to like, share and subscribe to my channel.